നമസ്കാരം യൂറോപ്പ് മലയാളി ജേണലിലേക്ക് ഏവർക്കും ഹാർദമായ സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമ്മൾ ചിറയങ്കിയുള്ള വിശേഷങ്ങളാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നത് അവിടുത്തെ മറ്റു വിശേഷങ്ങൾ ഇവിടെ തുടരുകയാണ് ചിറയൻകീഴ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ തീരപ്രദേശമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മത്സ്യബന്ധനവുമായിട്ട് ഇടകടന്ന് കടന്ന് കിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് മത്സ്യബന്ധനത്തിന് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ വലകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണിത് ഈ നമ്മൾ സാധാരണ പറയും മീൻ വില കൂടുതൽ എന്നൊക്കെ പറയും അതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണ് ഈ ഇവിടെ പറയുന്നത് കാരണം ഒരു വലയ്ക്ക് തന്നെ എത്രയോ ലക്ഷം രൂപയാവും അത് ഒരു പക്ഷേ ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ പൊട്ടിപ്പോകാവുന്നതാണ് പിന്നെ മീൻ കിട്ടിയാലായി കിട്ടിയില്ലെങ്കിലായി അങ്ങനെ ഓരോ ദിവസവും അവർക്ക് ഓരോ ദിവസം പ്രതീക്ഷകളാണ് നാളെ ശരിയാകും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷകളാണ് ഇതിവിടെ പുതിയ വലകൾ ഉണ്ടാക്കിയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ പുതിയ ഈ വല ഇത് എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത് മലയാക്കി തരും പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഈ പുതിയത് എടുത്ത് കൊണ്ടുപോയാലും കടലിൽ പോയാൽ പെട്ടെന്ന് പൊട്ടി പോവാം അല്ലേ പാരിയിലൊക്കെ ഒരുപാട് ഈ പാരികളൊക്കെ താത്ത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു നഷ്ടം ഒരു കൂട്ടർക്ക് പാരി കൊണ്ട് ഗുണമാണ് വേറൊരു കൂട്ടർക്ക് അതുകൊണ്ട് ദോഷമാണ് രണ്ടും ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഓ അപ്പൊ ഇത് ഇത് പൊട്ടിപ്പോകുമ്പോൾ ഒരുപാട് നഷ്ടമല്ലേ അതിന്റെ ഇന്നലെ മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയുടെ വില പോയി ഓ അപ്പൊ ഇനി ഇനി പുതിയതായിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയാവും ഓക്കെ ഓ പണി തുടങ്ങാൻ പോവുകയാണ് അപ്പൊ ഒരു വല കെട്ടിയെടുക്കാൻ എത്ര സമയം എടുക്കുമായിരിക്കും ഒരു വല പുതുതായിട്ട് കൊണ്ടുപോകും ഇരുപത് ദിവസം ഒക്കെ എടുക്കും ഒരു വല കെട്ടിയെടുക്കും ഓക്കെ ആള് കുറച്ചാണെങ്കിൽ ആ ഞാൻ ഒരു വലയ്ക്ക് ഏതാണ്ട് ആയിരം കിലോ വില വേണം മറ്റേ എല്ലാ താമസങ്ങളുടെ അമ്പലത്തിൽ പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ഒരു വലയ്ക്ക് ഒരു വലയ്ക്ക് പത്ത് പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ അയാൾക്കറിയാം അയാൾക്ക് അയാളെ കണക്ക് ആ പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ഒരു വലയ്ക്കാവും പിന്നീട് മുത്തുവലി പിടിക്കുന്ന വരെയാണെങ്കിൽ അതിൽ കൂടും ഓ അത് വിലയിൽ കൂടുതൽ കണ്ണിയും ചെറുതാണ് അത് പണിക്ക് ഒരു മാസം എടുക്കും പണിയാൻ ാണ് <laughs> 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 ഇപ്പൊ മീൻ ഉള്ള സമയമാണോ അതോ ഇപ്പൊ മീൻ കുറവുള്ള സമയം കുറവുള്ള സമയമാണ് മഴയും കാറ്റൊക്കെ വരുമ്പോഴേ അടിത്തട്ടില്ല മീനൊക്കെ മറിഞ്ഞ് കറിക്ക് വരും മുകളിലോട്ട് വരും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഈ കടൽ മഴ മാറിക്കും തോറും വെള്ളം തെളിക്കുകയാണ് ഈ മീൻ അങ്ങോട്ട് അകലം അകത്തോട്ട് അകത്തോട്ട് പോകും പടിഞ്ഞാട്ട് വയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അതിനാണ് വലിയ വലിയ ഉപകരണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ഉണ്ടാക്കി അങ്ങോട്ട് അങ്ങോട്ട് പോകണത് ആ പോക്കാണ് പോകുമ്പോഴേക്ക് തിരിച്ച് വരാതിരിക്കാനാണ് തങ്ങൽ എന്ന് പറഞ്ഞ പണി ഒരാഴ്ചത്തെ പണിക്ക് ഓ ഒരാ ഒരാഴ്ച കടലിൽ തന്നെ ആ പണി ഈ ഓഗി വന്നപ്പോൾ അത് എല്ലാവർക്കും പേടിയായി ഓ ഓക്കെ ഓക്കെ ആ ഞങ്ങളെ പണി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇന്നലെ നാളെ കിട്ടും ലോട്ടറിയുടെ സ്വഭാവം പോലെ ഇന്നലെ നാളെ കിട്ടും നാളെ കിട്ടും പോണത് ഓക്കെ അത് തന്നെ സത്യം അപ്പോൾ ഇന്ന് കിട്ടിയില്ലേ നാളെ കിട്ടും നാളെ കിട്ടും എന്നുള്ള വിശ്വാസം എന്നും എന്നും അങ്ങനെ തന്നെ പോണത് അത് തന്നെയാണ് കട കട പണി എടുക്കുമ്പോൾ ജോലിക്കാരുടെ അടുത്ത് ഉടമ കറ പറയും ഇതേ വിഷമിക്കാട ഇന്നലെ നാളെ കിട്ടും നാളെ കിട്ടും നമ്മൾ ഓരി ഇവിടെ ഉണ്ട് ഓക്കെ അതാണ് വിശ്വാസം ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാരുണ്ട് അത് ഇവിടെ ഇന്നിപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ആലപ്പുഴയിൽ നിന്ന് വന്ന ആൾക്കാരെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവരൊരു പത്ത് ഇരുപത് പേര് എത്രയോ ദിവസങ്ങൾ ഇരുന്നിട്ടാണ് ഒരു വല കെട്ടി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇത് തന്നെ പല പല സൈസ് വലകളുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ചെറിയ കണ്ണിയുള്ള വലകൾക്ക് വില കൂടുതലെന്ന് പറയുന്നു അതാണ് നെത്തോലി പോലുള്ള മീനുകൾ പിടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് ഈ വലയിലൊന്നും നെത്തോലി പിടിക്കാൻ പറ്റില്ലെന്നാണ് പറയുന്നത് നെത്തോലി ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ചൂടുന്ന വെളിയിൽ പോകും ഏതായാലും വല ഉണ്ടാക്കുന്നത് തന്നെ വളരെ ശ്രമകരമായ ഒരു ജോലിയാണ്
ചിറയങ്കി ശാർക്കര അമ്പലം കഴിഞ്ഞു വന്നപ്പോൾ പുളിമൂട്ടി കടവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് അത് നല്ലൊരു ടൂറിസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷനാണ് അത്ര പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു ഇവിടെ വന്നാൽ ബോട്ടിങ്ങിനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട് ഈ ബോട്ടിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ പല സ്ഥലത്ത് പോകാമെന്നാണ് പറയുന്നത് നാല് മണിക്കൂർ ആറ് മണിക്കൂറുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയിട്ട് പല പല തുരുത്തുകളിൽ പോകാനുള്ള സംവിധാനമുണ്ടെന്നും പറയുന്നു നമുക്ക് ഏതായാലും ബോട്ടിൽ കയറി പുളിമൂട്ടി കടവിലെ ബോട്ടിൽ ഒന്ന് കയറിയിട്ട് ഇത് ഗവൺമെൻറ് സർവീസാണ് ബോട്ടെല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഈ ബോട്ടിലൊന്ന് കയറി കയറിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ചുറ്റും ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാം പുളിമൂട്ടി കടവ് വന്നപ്പോഴാണ് അറിഞ്ഞത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ബോട്ട് ബോട്ട് ക്ലബ് ഉണ്ടെന്നും ബോട്ട് സവാരിക്കുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ടെന്നും മൂന്ന് നാല് വർഷം നാല് വർഷമായി പക്ഷെ വലിയ പുരോഗമനമൊന്നും കാണുന്നില്ലല്ലോ ഇവിടെ ഈ ബോട്ട് ഇത്രയും രണ്ട് മൂന്ന് ബോട്ട് അവിടെ വെറുതെ കിടക്കുന്നു തുരുമ്പെടുത്ത് പോകുന്നു ഇവിടെ യഥാർത്ഥ ബോട്ട് ക്ലബ് നടക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ഇത്രയും ഇത്രയും ഭംഗിയായ ഒരു നദിയും കായലും എല്ലാം ഉള്ള സ്ഥലത്ത് ഇവിടെ ശരിക്കും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലമല്ലേ ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാർ വരാവുന്ന സ്ഥലമാണ് അങ്ങനെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങൾ നമ്മൾ കേരളത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലായിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യപ്പെടണം എന്ന് എന്ന് എന്ന ആഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇത്തരത്തിലൊരു പ്രോഗ്രാം കൂടി ചെയ്യുന്നത് ഏതായാലും നമുക്ക് ഈ ബോട്ടിൽ കയറിയിട്ട് ഒരു ചുറ്റി ചുറ്റിയിട്ട് വരാം ഓക്കെ ഇവിടുന്ന് നമുക്ക് ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകാൻ പറ്റുമോ പറ്റും പറ്റും എവിടെയൊക്കെ പോകാൻ പറ്റും ഞാൻ പറയാം ഇവിടുന്ന് പോകാൻ പാറ ആ അത് കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോയാൽ നമ്മൾ കഠിനംകുളം പൂവമ്പാറ ഇങ്ങോട്ട് പോയാൽ പൂവമ്പാറ ഇങ്ങോട്ട് പോയാൽ കഠിനംകുളം കഠിനംകുളം ഓക്കെ അതൊരു കഠിനംകുളം ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പോയാൽ അഞ്ച് തെങ്ങ് അഞ്ച് തെങ്ങ് പൊലത്തൂരത്ത് ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ അഞ്ച് തെങ്ങൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറെ സമയം എടുക്കുമോ പോകാൻ സമയം എടുക്കും ഓക്കെ അവിടെ നമുക്ക് മെയിൻ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബോട്ട് ലാൻഡ് ചെയ്യാൻ സ്ഥലം ഇല്ല ഓ ലാൻഡ് ചെയ്യാൻ സ്ഥലം മാത്രമല്ല നമ്മൾ അവിടെ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ട് ലാൻഡ് ചെയ്തിട്ട് വന്നാൽ തിരിച്ച് വരുമ്പോൾ നമ്മളെ പല സാധനങ്ങളും കാണാറുണ്ട് ഓ അങ്ങനെയുണ്ട് ഓ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്കൊന്ന് ചുറ്റിയിട്ട് വരാം നമ്മൾ സാധാരണ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ബോട്ട് റൈഡ് ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആലോചിക്കും തേക്കടി പോകണം അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നാർ ആ ഏരിയയിലൊക്കെ പോകണം എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കാം പക്ഷേ നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഇതിനുള്ള സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് സത്യം നമ്മളിപ്പോൾ കേരളം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് ഇത് മാത്രമല്ലല്ലോ നദി എത്രയോ നദികളില്ലേ അപ്പോൾ ഓരോ നദിയുടെ തീരത്തും ഇതിനുള്ള സംവിധാനമുണ്ട് ഓരോ തീരപ്രദേശത്തും കടൽ തീരങ്ങളുണ്ട് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ വിദേശ മലയാളികളോട് ഒരു റിക്വസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നാട്ടിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മളെ കുട്ടികളെയൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മളെ വീടിനടുത്തുള്ള സ്ഥലങ്ങളെങ്കിലും കാണിച്ച് നമ്മൾ അവരെ വീണ്ടും വീണ്ടും അവർ വലുതായി വരുമ്പോൾ ഇവിടത്തേക്ക് കേരളത്തിലേക്ക് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്ത് നിർത്തണം അല്ലെങ്കിൽ തലമുറകൾ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളെ വിദേശത്തുള്ള മലയാളികളുടെ കുട്ടികളൊന്നും ഇങ്ങോട്ട് വരാ വരാതാവും ഇതാണ് റിയലി ഗോഡ് സോൺ കൺട്രി ഇവിടെ മറ്റുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ നോക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ഇത് പ്രകൃതി കനിഞ്ഞ് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിലധികം സൗന്ദര്യം തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ബോട്ട് സവാരികളും സീസൈഡുകളും എന്ന് വേണ്ട എന്താണ് പ്രകൃതി തരാത്തത് കുന്നുകളും മലകളും എല്ലാം തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ നാട്ടിൽ വരുമ്പോൾ ഓരോ പ്രാവശ്യവും ഓരോ സ്ഥലങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ലക്ഷ്യ